Hallo und herzlich willkommen bei Dolpedia, der enteralen Infothek von Dolp Medical. Mit unseren Videoanleitungen möchten wir Sie mit der richtigen Anwendung von Sondennahrung und der Pflege von unterschiedlichen Ernährungssonden vertraut machen und Ihnen Sicherheit im täglichen Umgang mit den Produkten geben. Ich bin Rike und zeige Ihnen, wie Sie die Amica Ernährungspumpe bedienen sowie die wichtigsten Alarmfunktionen. Nachdem Sie die Sondennahrung mit dem Überleitsystem verbunden haben, öffnen Sie die Pumpentür und legen das Überleitsystem ein, indem Sie den Schlauch über den Fördermechanismus führen und in der unteren Schlauchführung spannungsfrei fixieren. Die Schlauchklemme muss hierbei hörbar einrasten. Schließen Sie die Pumpentür. Schalten Sie die Ernährungspumpe durch Drücken der On-Off-Taste an. Der Selbsttest der Pumpe startet nun. Die LEDs blinken nacheinander rot, gelb und grün. Befüllen Sie das Überleitsystem durch Drücken der Vorfülltaste und anschließend der Starttaste. Das Überleitsystem darf hierbei nicht mit der Sonde verbunden sein. Die Pumpe stoppt automatisch, wenn das Befüllen abgeschlossen ist. Durch erneutes Drücken der Starttaste gelangt man zurück zur Programmierung der Pumpe. Bevor Sie Sondennahrung verabreichen, müssen Sie die Ernährungssonde spülen. Nach dem Spülen wird das Überleitsystem mit der Ernährungssonde verbunden. Ein kleiner Tipp für Sie. Schauen Sie sich gerne auch unser Video zur Verabreichung von Sondennahrung mit einer Ernährungspumpe an. Dort zeigen wir Ihnen, wie man die Applikation vorbereitet und die Sonde spült. Programmieren Sie nun die Ernährungspumpe, indem Sie die gewünschte Laufrate mit der Plus-Minus-Taste einstellen. Beginnen Sie die Verabreichung durch Drücken der Start-Taste. Bei Bedarf können Sie auch ein Zielvolumen einstellen. Dies ist vor allem bei Patienten sinnvoll, die bei zu großen Mengen Sondennahrung mit Unverträglichkeiten reagieren, wie zum Beispiel Durchfall oder Erbrechen. Das Zielvolumen, dargestellt mit einem V mit Zielscheibe, kann im Menü aktiviert bzw. deaktiviert werden. Nach der Aktivierung können Sie mit der Plus-Minus-Taste das Zielvolumen einstellen. Drücken Sie die Starttaste, um die Verabreichung zu beginnen. Sie können die Förderung durch die Stopptaste jederzeit beenden. Durch längeres Drücken der Stopptaste kann die Anzeige Gefördertes Volumen zurückgesetzt werden. Mein Tipp für Sie: In der Kurzbedienungsanleitung der Ernährungspumpe finden Sie alle wichtigen Schritte zum Nachlesen sowie die wichtigsten Alarmfunktionen. Hängen Sie sich diese an den Infusionsständer, um sie bei Bedarf griffbereit zu haben. Für größtmögliche Sicherheit bietet die Amica Ernährungspumpe durchdachte Alarmfunktionen. Im Folgenden möchte ich Sie über die wichtigsten Alarmfunktionen informieren. Sie können einen Alarm für kurze Zeit stumm schalten. Mit der Stopptaste beenden Sie einen Alarm. Der Akku vor Alarm wird 10 Minuten vor der vollständigen Entleerung des Akkus angezeigt. Tritt dieser Alarm auf, sollten Sie die Pumpe sofort über den Pumpenhalter an das Stromnetz anschließen, um die Funktionsfähigkeit der Pumpe aufrechtzuerhalten. Die Amica-Pumpe verfügt zudem über einen Luftalarm, der anzeigt, dass der Nahrungsbeutel leer ist, der Schlauch Luft enthält oder der Sensor verschmutzt ist. Ist der Nahrungsbeutel leer, beenden Sie die Förderung. Enthält der Schlauch Luft, stoppen Sie den Alarm und befüllen Sie das Überleitgerät erneut. Bei Verschmutzungen im Sensorbereich reinigen Sie die Sensoren mit einem Tuch im Förderbereich. Dieser Alarm zeigt einen Verschluss vor bzw. hinter dem Fördermechanismus an. Stoppen Sie den Alarm mit der Stopptaste und überprüfen Sie das Überleitsystem bzw. die Sonde auf einen knickfreien Verlauf sowie die Durchgängigkeit. Starten Sie anschließend die Verabreichung erneut. Ist die Pumpentür offen, macht Sie die Pumpe mit einem Alarm hierauf aufmerksam. Stoppen Sie den Alarm und schließen Sie die Pumpentür. Nun können Sie die Ernährung fortsetzen. Dieser Alarm macht Sie darauf aufmerksam, dass das Überleitsystem falsch oder nicht richtig eingelegt wurde. Beenden Sie den Alarm und prüfen Sie die Lage des Überleitsystems vor und nach dem Fördermechanismus und korrigieren Sie diese bei Bedarf.
Haben Sie die Pumpe programmiert, aber nicht gestartet, erinnert Sie die Pumpe mit einem Alarm. Starten Sie die Pumpe oder schalten Sie diese aus. Ist das Zielvolumen fast erreicht, informiert die Pumpe den Nutzer standardmäßig 5 Minuten vorab mit einem Alarm. Stoppen Sie zunächst den Alarm und setzen Sie anschließend die Förderung fort oder pausieren Sie diese. Hat die Pumpe das Zielvolumen erreicht, zeigt sie mit einem Alarm, dass die Förderung beendet wurde. Stoppen Sie den Alarm und tauschen Sie das Nahrungsbehältnis aus oder legen Sie eine Ernährungspause ein. Manchmal kann es passieren, dass die Ernährungspumpe einen Systemfehler anzeigt. In diesem Fall sollten Sie sich den technischen Fehlercode notieren und den zuständigen technischen Service für eine Reparatur umgehend kontaktieren. Im Menü der Amica-Pumpe können Sie zudem einige Einstellungen verändern, wie zum Beispiel Zielvolumen aktivieren bzw. deaktivieren oder die Lautstärke von Alarmtönen und Tastentönen verändern. Aktivieren Sie das Menü, indem Sie auf die Menütaste klicken. Mit den Minustasten können Sie im Menü nach unten bzw. oben scrollen und durch Drücken der Starttaste die Einstellung auswählen, die Sie verändern möchten. Durch Drücken der Plus- oder Minustaste können Sie die ausgewählte Einstellung aktivieren oder deaktivieren. Durch Drücken der OK-Taste OK bestätigen Sie Ihre Auswahl und verlassen das Menü.